హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు విఆర్ ఆర్ టుటోరియల్స్ వన్స్ అగైన్ ఈ సెషన్లో మనం ఎక్సెల్లో మన ఎక్సెల్ అండ్ విబిఏ డివిడీస్ పర్చేజ్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్ అడిగిన డౌట్ క్లారిఫై చేయబోతున్నాం ఈ డౌట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను డమ్మీ డేటా తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను కొద్ది డమ్మీ డేటా తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వాళ్ళకి ఏంటి అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఆ డేటాలో వాళ్ళ ఐడి నెంబర్స్ ఒక కాలంలో టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఐడి నెంబర్స్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే అదేవిధంగా ఒక కాలంలో ఎవరైతే ఫీజు పే చేస్తారో ఆ స్టూడెంట్స్ ఐడి నెంబర్స్ మాత్రం ఒక కాలంలో ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు వీళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రిమైనింగ్ ఎవరైతే ఫీజెస్ పే చేయాలో ఆ ఫీజెస్ పే చేయవలసిన వాళ్ళ ఐడి నెంబర్స్ అన్నీ కూడా వేరొక కాలంలోనికి ఎక్స్ట్రా అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా ఫిల్టర్ అయిపోవాలన్నమాట ఇది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఎలా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది రిక్వైర్మెంట్ అనేది వాళ్ళు లాజిక్ ఆలోచించరు కానీ అర్థం కాలేదు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దీనికోసం ఎక్సెల్ ఏం చేయాలి అంటే దీంట్లో ఉండే నెంబర్స్ని దీంతో అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్తో కంపేర్ చేసి ఒకవేళ ఈ వాల్యూ కనుక ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే కనుక ఓకే అది మనకి ఏదో ఒక రూపంలో ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలన్నమాట ఒకవేళ లేకపోతే ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలన్నమాట అర్థమైందా ఉంటే ఒక అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలి లేకపోతే వేరొక అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయాలి ఓకే ఉంటే అంటే వాళ్ళు ఫీజు పే చేసినట్టు లేకపోతే ఫీజు పే చేయనట్టు అంతే కదా ఇక్కడ ఉన్న టోటల్ నెంబర్స్లో ఎవరు ఎవరి నెంబర్ అయినా దీంట్లో లేకపోతే ఫీ పేడ్ అనే కాలంలో లేకపోతే వాళ్ళు ఫీ పే చేయనట్టు అంతే కదా సో ఆ విధమైనటువంటి అవుట్పుట్ మనకి ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఎలా చేస్తాం అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ రిమైనింగ్ అని చెప్పేసి రిమైన్ అని చెప్పేసి సంథింగ్ ఒక కాలం తీసుకుని ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను చేశాను దాన్ని మీకు ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంప్లీట్గా ఫస్ట్ నుండి కూడాను ఓకే ఇక్కడ అలాంటి డెసిషన్ అది తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ దీంట్లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉంది ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే కౌంట్ ఇఫ్ అనే ఫంక్షన్ కౌంట్ ఇఫ్ ఏంట కౌంట్ ఇఫ్ ఈ కౌంట్ ఇఫ్లో రేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఫీజు పే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ రేంజ్ అంతా కూడా ఈ విధంగా ఇస్తాను నేను అంటే బీ టూ నుంచి బి నైన్ వరకు దీని ముందుగానే రేంజ్ని కాన్స్టెంట్ చేయడానికి ఈ రేంజ్ని కాన్స్టెంట్ చేయడానికి ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తామని ఆల్రెడీ నేను మీకు ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చెప్పాను ఓకే సో ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ రేంజ్ ఓకే ఇట్ వోంట్ బి అప్డేటెడ్ ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ రోస్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే నెక్స్ట్ రేంజ్ తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం క్రైటీరియా అడుగుతుంది క్రైటీరియా అంటే ఈ పర్టికులర్ అంటే సెవెంటీన్ అనే సెవెంటీన్ అనే ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ నెంబర్ వీటిలో ఉందా లేదా అంటే పెయిడ్ పే చేసిన లిస్ట్లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ఓకేనా చెక్ చేస్తే ఇది ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే జీరో రిటర్న్ చేస్తుంది ఏంటి అది జీరో అంటే ఈ కౌంట్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి ఈ సెవెంటీన్ అనే నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబరు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రేంజ్లో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనేది చెప్తుంది అనమాట ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఉందా అంటే సెవెంటీన్ అనే నెంబర్ ఉందా ఇక్కడ లేదు కదా అందు గురించి జీరో టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యిందని చెప్పేసి జీరో ఇచ్చింది అనమాట అర్థమైందా అదేవిధంగా దీన్ని క్రిందకి డ్రాక్ చేసినట్టయితే ఫైవ్ ఉంది ఎక్కడుంది ఇదిగో ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి వన్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఉందా ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉందంట ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ ఇదిగో ఫిఫ్టీన్ అందు గురించి వన్ రిటర్న్ చేసింది అదేవిధంగా వన్ రిటర్న్ చేసింది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ టైం రివర్ రిపీట్ అయింది అది మనం ర్యాండ్ బిట్వీన్ ఇచ్చిన ఇచ్చాం కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ అనేది ఉందా లేదు ఇక్కడెక్కడ కూడా నైన్టీన్ అనేది లేదు అందుకోసం నైన్టీన్కి జీరో వచ్చిందనమాట ఏదైతే లేవో అవి జీరోస్ వస్తాయి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వన్ వస్తాయన్నమాట అప్పుడు జీరో థర్టీన్ అనేది లేదు అలాగే ఫైవ్ ఉందా ఫైవ్ ఉంది అదేవిధంగా ట్వంటీ ఉందా ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ అర్థమైందా ఈ విధంగా కంప్లీట్గా మనకి జీరోస్ వన్స్ వచ్చాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ జీరో వన్కి బదులుగా ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ ఇక్కడ రావాలి అర్థమైందా ఈ జీరో ఉన్న చోట ఏం జరగాలి ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే బ్యాలెన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ నెంబర్ ఐడి నెంబర్ రావాలి ఇక్కడ మన జీరో కాదు రావాల్సింది
కౌంట్ ఇఫ్ఫనేది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మీకు ఫార్ములాని షో చేస్తాను ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది షో ఫార్ములాస్కి వెళ్ళండి షో ఫార్ములాస్కి వెళితే ఇక్కడ ఏదైతే కౌంట్ ఇఫ్ ఉందో ఈ కౌంట్ ఇఫ్ని నేను ఒక ఇఫ్ కండిషన్లో తీసుకుంటాను అనమాట ఇఫ్ ఇఫ్ కౌంట్ ఇఫ్ కౌంట్ ఇఫ్ ఈ రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఒకవేళ ఇది గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే కనుక జీరో అయితే కనుక ఏం జరగాలన్నమాట ఇక్కడ ఎటువంటి డేటా రాకూడదు అందు గురించి కొటేషన్స్ బ్లాంక్ కొటేషన్స్ ఇచ్చి వదిలేశాను టూ కొటేషన్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి కొటేషన్ కొటేషన్ అంటే బ్లాంక్ కొటేషన్ ఇచ్చాను బ్లాంక్ కొటేషన్ అంటే ఏంటన్నమాట అక్కడ ఎటువంటి వాల్యూ రాదు ఒకవేళ ఇక్కడ వాల్యూ అనేది మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ జీరో ఉందనుకుందాం అంటే వన్ ఉంటుంది వన్ వన్ వన్నే ఉంటుంది ఎందుకంటే జీరో ఆర్ వన్ రిపీట్ అయితే రిపీట్ అయితే కనుక ఒక టైం ఒకసారి రిపీట్ అవుతుంది కదా అంతే కదా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అయితే ఫీజు పే చేయరు కదా ఒకసారి పే చేస్తారు ఫీజు కాబట్టి ఒకసారి వస్తుంది డెఫినెట్గా కాబట్టి ఇక్కడ మనం వన్ వచ్చినట్టయితే కనుక ఏం జరగాలి అంటే ఏం జరగాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఏ టూ అవ్వాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏ ఏ ఉండాలి ఏ టూ ఉండాలి ఓకే ఏ టూ అంటే అది డిపె డిపెండ్స్ అది నెక్స్ట్ దీనికి ట్రాక్ చేసినట్టయితే కనుక చూడండి డబుల్ క్లిక్ చేశాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెల్స్ ట్రాక్ చేశాను ట్రాక్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ ఈ విధంగా వచ్చింది ఇది ఫామ్లో అనమాట చూసారా ఒకవేళ కౌంట్ ఇఫ్ అనేది జీరో కంటే ఎక్కువ రిటర్న్ చేసినట్టయితే ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే కౌంట్ ఇఫ్ అనే దానికి ఎక్కువ కౌంట్ కౌంట్ ఇఫ్ అనే ఫంక్షన్ రన్ చేస్తే కనుక అది వచ్చే ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో అవుట్పుట్ అనేది మోర్ దాన్ జీరో ఉన్నట్టయితే కనుక దట్ 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 షుడ్ బి బ్లాంక్ ది దిస్ సెల్ షుడ్ బి బ్లాంక్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ దాన్ జీరో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మోర్ దాన్ జీరో దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ద సేమ్ యాజ్ ఏ కాలం ఏ కాలం అనమాట ఏ కాలంలో ఏదైతే అప్పట్లో రోలో వాల్యూ ఉందో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు షో ఫార్ములాస్ అనేది తీసేస్తున్నాను ఓకే గాట్ ఇట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అనే పర్సన్ పే చేయలేదు అలాగే నైన్టీన్ అనే రోల్ 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 నెంబర్ ఏదైతే ఉందో రోల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్ ఆ పట్ల పర్సన్ పే చేయాలి థర్టీన్ అనే పర్సన్ పే చేయాలి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా పే చేశారన్నమాట అంటే ఈ పర్టికులర్ ఐడి నెంబర్స్లో వీళ్ళు మాత్రం పే చేయలేదు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా పే చేశారని చెప్పేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అర్థమైందా సో ఇలా మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే కౌంట్ ఇఫ్ అనే ఫంక్షన్ గురించి తెలియాలి కౌంట్ ఇఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది తెలియాలి అలాగే దాన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఇచ్చే వన్ వన్ జీరోస్ని మనకు కావాల్సినట్టుగా మళ్ళీ మనం నెంబర్స్ తీసుకురావడం కోసం ఇఫ్ అనే ఫంక్ ఇఫ్ అనే కండిషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది తెలియాలి ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ ఎక్సెల్ ట్రైనింగ్ డివిడియోలో మోర్ దెన్ ఇట్ అంటే ఇంకా ఇంకా ఫర్దర్గా మీరు ఇలా చిన్న చిన్న కండిషన్స్ కాకుండా ఎక్కువ కండిషన్స్ మీరు ఒకసారిగా రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అలాగే ఎక్సెల్ మీకు కావాల్సినట్టు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు విబిఏ విజువల్ బేసిక్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పేసి ఎక్సెల్ కోసం మ్యాక్రోస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు మ్యాక్రో ప్రోగ్రామింగ్ మీకు కావాల్సినట్టుగా మీ వర్క్ని ఆటో ఆటోమేట్ చేసేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎక్సెల్లో అప్లికేషన్స్ మీ కంపెనీకి కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అట్లాంటి వీబీఏ వీబీఏకి సంబంధించి కూడా మన దగ్గర ట్రైనింగ్ డివిడీస్ ఉన్నాయి ఆ డివిడీస్లో కంప్లీట్గా వీటి వీటి అన్ని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఎక్కడైనా నేను చెప్పిన క్లాసెస్ మీ రియల్ టైంలో మీ వర్క్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా నేను ఇలా ఇలా సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వగల ఇవ్వగల ఇవ్వగలుగుతాను మీకు మీరు డివిడీస్ పర్చేజ్ చేసినట్టయితే సో ఆల్రెడీ డివిడీ పర్చేజ్ చేసిన పర్సన్ అడిగిన డౌట్ ఇది ఆయనకి ఈ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఒక ట్రై వీడియోగా చేయడం జరిగింది ఓకే సో అలాంటి ట్రైనింగ్ డివిడీస్ మీరు పర్చేజ్ చేయాలంటే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు బీటెక్ లేదా మరేదైనా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశారా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ మీకు లక్ష్యమా అయితే సన్ రే సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డేటా సైన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ త్రీ డి యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ త్రీ డి గేమ్ డెవలప్మ
एट